നമസ്കാരം ഇന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് ഇന്ന് അന്തർദേശീയ കുടുംബ ദിനമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ഫാമിലീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുതലാണ് യു എൻ പൊതുസഭ മെയ് പതിനഞ്ച് അന്തർദേശീയ കുടുംബ ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് കുടുംബബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലം വില വിലയിരുത്തപ്പെടുക കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം കൊറോണ കാലഘട്ടം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം എന്നിവയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ കുടുംബബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായും പറഞ്ഞിരുന്നത് കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ അന്തചിത്രങ്ങളും അസ്വരസ്യങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗണിലായപ്പോൾ കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഒത്തുചേരലിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും എല്ലാം തന്നെ കഥകളായിരുന്നു ഈ യാന്ത്രികമായി തുടർന്നു പോകുന്ന ആധുനിക ജീവിതചര്യയിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും കൂടിച്ചേരലിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ തീർക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം എല്ലാവരിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത പലരിലും ഉണർവേകുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു തുറന്നു പറച്ചിലിൻ്റെ സമയമാണ് അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ അടച്ചിടലിലൂടെ ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായി ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം എല്ലാവർക്കും അടുക്കള അമ്മയുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ കരവിരുതുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഭവരുചിയേക്കാളും ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയാണ് അത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം ഓരോ കുടുംബവും നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അച്ഛൻ കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനും അടുക്കളയിൽ ഭാര്യയെ പാചകത്തിൽ സഹായിക്കാനും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ഇവരെല്ലാം സഹായിച്ചു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ കഴിയാൻ നിർബന്ധരായിരുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയവും സാവകാശം കൊടുത്തില്ല എന്നല്ലേ അതിന് അർത്ഥം ഗൾഫ് നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർത്തില്ല നമ്മളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഈ നഴ്സുമാരും അച്ഛന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഇങ്ങേയറ്റം വന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ക്ലീനർമാർക്ക് വരെ കുടുംബവും കുട്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അവർ വരുന്നത് എന്ന് ഈ കാലത്ത് പ്രവാസികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ അടുക്കളയിൽ കയറി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ലോകരുതം ടേബിൾ പഠിക്കാനുള്ള വഴി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തീരുമെന്നും ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ മാത്രം ചില ചിന്തകളാണ് ഈ ഗൾഫ് പോലത്തെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണാതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സും അവരുടെ ചിന്താശകലങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒന്നിനും സമയമില്ല സമയമില്ല എന്ന് വിലപിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന് എല്ലാത്തിനും സമയം ഉണ്ടാക്കുകയും തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായി തീർത്തത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരുന്നു പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആകുലതകളും വ്യാകുലതകളും അവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഈ സമയം കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരെ പോലും അറിയാതിരുന്നവർ പരസ്പരം അറിയാനും മുൻകാലങ്ങളിൽ നമുക്കെല്ലാം സുപരിതമായിരുന്ന പങ്കുവെക്കലിൻ്റെയും കൂടിച്ചേരലിൻ്റെയും കാലഘട്ടം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തായി കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢതയുമാണ് ഇത് കാണിച്ചത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ ലോകം കോവിഡിന് മുൻപും പിൻപും എന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതവും കോവിഡിന് മുൻപും പിൻപും എന്ന് വിലയിരുത്തും ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കോവിഡ് തന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതാണെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്തെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികളെ അവരെങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുവാങ്ങും എന്നൊരു ആശങ്ക നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലം അതൊരു പരിധിവരെ 
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് പങ്കുവെക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ദിവസത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഊഷ്മളവും ശക്തവുമായിട്ടുള്ള കുടുംബബന്ധം നിലനിർത്താൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ നല്ല ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്നുള്ളത് ഒരു പൗരൻ്റെ മൗലികാവകാശമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ കാലഘട്ടം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം കൊറോണ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷം നിലനിർത്താനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കരുത്തോടെയും ഓരോ വ്യക്തിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ അത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ആവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം